Good morning, students. Uh, in my last lecture on LCC, that is uh, LCC for uh, semester semester one, I was discussing on uh, the particular short story. It was named as Selvi by Arkenarayan. And so far, I uh, I remember I have completed the first three paragraphs from Selvi. So let us resume our lecture. Uh, on on Selvi by Arkenarayan. Uh, in my last lecture, I told you about the the first three paragraphs of Selvi, where uh, we have found that how Selvi was treated by the character Mohan. Mane Mohan bolle je chori chota ache, ami jeta age dini tomader to bolshilam. Shekhane amra dekhechi je Mohan chori chota Selvi ke ki bhabe treat korto. তোমরা যদি আগের ভিডিওটা দেখে থাকো লেকচার ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে তুমি তোমরা দেখতে পাবে যে সেলভি কে তাকে কিভাবে ট্রিট করা হচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো কি কি বা তার জেনারেল ক্যারেক্টার বলতে আমরা কি দেখতে পাই সেগুলো সবই কিন্তু আমি আগের লেকচারের মধ্যে বলেছি ওকে সো লেট আস রিড फ्रॉम द नेक्स्ट সেকশন কি বলছে এখানে দেখো যে ভিজিটরস মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা পড়ছিলাম লাস্টের দিকটাতে সেখানে সেলভি এবং তার যারা গুণগ্রাহী তার যে অডিয়েন্স রয়েছে আর কি ফ্যান রয়েছে বলতে গেলে এখান থেকে শুরু হচ্ছে দেখো যে ভিজিটরস কেপ কামিং অল ডে লং ফর আ দর্শন ফ্রম সেলভি বাট দর্শন মানে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য তারা আসতেই থাকতো বাট ফিউ এভার রিচ হার প্রেজেন্স সাম ওয়ার রিসিভড অন দা গ্রাউন্ড ফ্লোর মানে কাউকে দেখতে দিত না আর কি মানে একটা মানে গডেস লাইক অ্যাট্রিবিউট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতো মোহন এবং আমরা জানি যে ঈশ্বর কখনোই পাওয়া যায় না সেরকম একটা জায়গাতে কাউকে গ্রাউন্ড ফ্লোরই রিসিভ করা হতো কাউকে বা লন পর্যন্ত সাম ওয়ার এনকারেজ টু গো আপ দ্য স্টেয়ার কেস বাট নান কুড গেট আ গ্লিমস অফ হার মানে কেউই তাকে দেখতে পেত না only of mohan's secretary ne kar shonge dekha hoto either mohan er secretary shonge or of the secretary's secretary so you see uh, there is a uh, kind of a hierarchy was there select personalities however were received ceremoniously in the main halls upstairs and seated on sofas select personality mane Uh, it actually signifies the persons who are belonging to the upper strata of society the persons who are belonging to the group of politicians okay or maybe the persons who are completely associated with uh, maybe uh, you know page 3 category that means jara are ki ko famous ebong jara you know jader ki onno rokom ekta status ache hmm chetar kotha ei bolche select personalities মানে বেসিক্যালি বলতে গিয়ে যে যাদের থেকে মোহনের কিছু একটা পাওয়ার আছে মানে পাওয়ার আমি শুধু পি ও ডাব্লিউ ই আর বলছি না পাওয়ার কথাও বলছি মানে কিছু পেতে পারে মোহন সেইটার কথা বলছি সো সিলেক্ট পার্সোনালিটিস হাওয়ার রিসিভ সেরিমোনিয়াসলি ইন দ্য মেইন হল আপস্টেয়ার্স এন্ড সিটেড অন সোফার্স অর্ডিনারি ভিজিটরস উড নট বি অফার্ড সিটস সাধারণ ভিজিটরদের কোনো সিট টিট দেওয়া হতো না but they could occupy any bench or chair found scattered here and there and wait as long as they pleased মানে তারা কি করত ওই অর্ডিনারি ভিজিটররা তাদের কোনো সিট দেয়া হতো না সেটা এখানে ওখানে যে কোনো বেঞ্চ বা চেয়ার যেগুলো আছে সেগুলো ছড়ানো ছড়ানো সেগুলোর উপরই তারা বসার চেষ্টা করত এবং যতক্ষণ ইচ্ছা ওয়েট করত and go back wherever they came from মানে যেখান থেকে তারা আসুক না কারণ তারা আবার সেখানে ফিরে যেত কারণ সেলভির সঙ্গে দেখাটা হতোই না their home was ebar ekhane ei jayga ta roicho dekhte tumi je ultimately the particular home the particular house where selvi resided here you can get a particular description mane eigulo tomader questions er jonno lagte pare ekhane ki pacho je oi bari ta somporke bolche ar ki je bari ta selvi ra thake ki bolche ekhane je their home was a huge building of east india company is you know east india company this comes considered to be the british days Uh, when the britishers were there in, in india and ultimately india was under the colonization of the british rule so their home was a huge building of east india company's days displaying 
in the description the arches columns and gables once the residence of sir frederick lawley okay তুমি যদি খুব ভালো করে পড়ো মানে আমি বলতে চাইছি যে আর্কেনারায়ণের যদি শর্ট স্টোরিজ পড়ো ফ্রম মানে আদার শর্ট স্টোরিজ আর কি দিস ওয়ার ফ্রম ওই মালগুড়ি রেস দেন আলটিমেটলি উইল ফাইন্ড দ্যাট মালগুড়ি ইজ এ টাউন দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই আর্কেনারায়ণ তিনি নিজেই কিন্তু এই মালগুড়ি টাউনটাকে তৈরি করেছিলেন এটা তার একদম মানে নিজের ধারণা বা নিজের কনসেপশন নিজের ইমাজিনেশন থেকে আর কি মালগুড়ি টাউনটা সৃষ্টি হয়েছিল so fundamentally you will find that so far as this malguri town is concerned you will find that there are ample provisions there are ample references uh, which are quite common in all the stories uh, that were included in malguri days mane jemon dhoro ei shohor ta structure okay amra jemon amader shohor er ekta structure ache na je er purbo dikte ei part royeche poschim dikke ei part royeche so similarly you will find that in malguri these are also uh, quite visible যেমন ধরো এর একটা পার্ট হচ্ছে লি এক্সটেনশন যেটা আমরা অন্য মালগুড়ি ডেজ এর গল্পের মধ্যেও পাই এখানে এই দেখো ফ্রেডরিক লি বলে একজন ব্যক্তির কথা বলছে মানে যে বাড়িটাতে মোহন এবং সেলভি থাকে সেই বাড়িটা নাকি স্যার ফ্রেডরিক লি ছিল একটা সময় যে ফ্রেডরিক লি কার কথা বলছে হুজ স্ট্যাচিউ স্টুড ইন দা টাউন স্কোয়ার সো হি ওয়াজ ভেরি ফেমাস ম্যান এজ ইফ ইট হ্যাজ বিন মেনশন ইন দা স্টোরিজ ইন ইনক্লুডেড ইন মালগুড়ি ডেজ Uh, so whose statue stood in the town square who had kept a retinue of 40 servants to sweep the dust the six oversized halls মানে সেখানে বলছে তার বাড়িতে 40 টা সার্ভেন্ট থাকতো যে 40 জন সার্ভেন্টস তারা কি করত তারা জাস্ট ধুলো পরিষ্কার করার জন্য এবং মাঝখানে একটা six oversized halls built on two floors মানে দুটো ফ্লোর রয়েছে দোতলা এবং সেখানে ছখানা বড় বড় হল রুম রয়েছে with tall doors birat birat darja mane purono diner bari gulo to jekhane dekhte paoa jay ar ki ha motamoti 10 12 foot er darja ar ki with tall those doors and gothic windows why the term gothic is being incorporated here because uh, you will find this particular kind of a structure that have been associated with this uh, with this building or with these constructions you will find that these are related with the gothic enterprises mane goth goth naam ta tumra shunecho gothic bolte amra জেনারেলি একটা প্যাটার্ন অফ রাইটিং কে বুঝি যার সঙ্গে আর কি কিছু হরিফিক ব্যাপার স্যাপার থাকে আর কি ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার তুমি জানো যে পুরোনো দিনের ক্যাসেল ট্যাসেল যেরকম হয় বা তার ওই স্ট্রাকচার গুলোকে বলছে গথিক উইন্ডোস মানে সেই তোমার খরখরি লাগানো আর কি জানলা বিরাট বড় বড় সেইগুলো আর কি হুম সো উইথ টল ডোরস এন্ড গথিক উইন্ডোস এন্ড ভেনিশিয়ান শাটারস সো দিস আর অ্যাকচুয়ালি রেফারিং টু দ্য প্যাটারনস অফ উইন্ডোস শাটারস গুলো রয়েছে ভেনিশিয়ান ভেনিস থেকে আনা ধরে নাও সেট অন সেভারাল acres of ground মানে প্রচুর বড় একটা এরিয়া প্রচুর একর মাটির উপর বা মাটির উপর সেটা রয়েছে এবং এই প্লেসটা মানে যে প্লেসটাতে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়ে রয়েছে it has been considered 5 miles away from the city on the road to mempi hills mempi hill তার যে রাস্তাটা গেছে শহর থেকে মূল শহর থেকে obviously it is referring to manipuri সেই শহর থেকে 5 মাইল দূরে সেটার কথাই বলছে এটা The place was wooded with enormous trees. Virat Boro Boro Gats Roy Chekhane. Particularly important was an aim, E-L-M. It acta gats in nam. Ebang bala hai je, it acta oak gats, but beach gats ho bale, B-E-E-C-H. No one could say at the gate, planted by Sir Frederick. Bala hao chai, e gats ta ato tai puro no. Ebang it acta Sir Frederick nije plant kore chilen. Who had brought the seedling, it is referring to as the small seed, from england so it was not quite local a kind of a tree rather the seedling of this particular tree it was brought by sir frederick lawley from england buste perecho said to be the only one of its kind in india mane gota bharat borshe ei gach ta hoyto ektai ache so so rare a piece of of an uh, of a tree if a fossil no one would tenant the house mane sir frederick er pore ekta ei jayga ta keu bhara nito na keno nito na since ekhane ekta ekta myth ache ki ekta story ache je since sir frederick's spirits a spirit who was so said to hover about the place and many weird tales were current in malguri at the time mane erokom ekta golpo procholito ache je sir frederick er bhut naki ghure beray oi bari tar moddhe diye এরকম গল্প প্রচলিত সেই জন্য দ্য বিল্ডিং হ্যাড বিন অ্যাবান্ডেন্ড সিন্স 1947 মানে ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইউ নো ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে মানে 
ইভেনচুয়ালি স্যার ফ্রেডরিক চলে যাওয়ার পর থেকে এই বাড়িটা অ্যাবান্ডনলি পড়ে রয়েছে হোয়েন ব্রিটিশ কুইট ইন্ডিয়া মোহন কু এট সাম পয়েন্ট মেড আ বিড ফর ইট সেড তিনি কি বললেন মোহন যে লেট মি ট্রাই গান্ধী জি ইজ নন ভায়োলেন্স রিড দ্য কান্ট্রি অফ দ্য ব্রিটিশ রুল আই ওয়াজ আ হাম্বল ডিসাইপল অফ মহাত্মা জি and i should be able to read the place of a british ghost by the same technique mane bolchen je amader mahatma gandhi non violence mane ahingsho andolan jeta she andolan bharatborsho theke british er der ke tarate shofol hoyeche to ami tar ekjon ardent follower admirer mane mohan nijeke bolche ki ami e bhabe ekta british bhut ke tarate parbo na obosshoi hoyto parbo dekhi eki technique e kichu kora jay ki he found money to buy the house when selby received a fee for lending her voice to a film star actually eta ekta sei background music ba playback music er kotha bolche je kono ekjon film star er background e tar ba playback koreche she tar theke je taka peyechilo sei taka diye kintu mohan ei bari ta kinechilo shetai bolche je he found money to buy the house when selby received a fee for lending her voice to a film star who just moved her lips synchronizing when lead the work ha yeah, synchronizing with selvi singing and attained much glory for her performance in a film we know it quite well shei shomoy eta ektu hoyto onno rokom chilo but thereafter mane ei tar porei kintu jodio tar theke taka paisa ta pelo bari ta kinlo kintu tar porei mohan ki koreche but thereafter er thik por por mohan definitely shut out all film offers যে কোন রকমের ফিল্ম অফার্স গুলো মোহন বন্ধ করে দিয়েছিল কারণ সে বলেছে যে আই উইল এস্টাবলিশ সেলভ এজ আ ইউনিক ফেনোমেন অন আর ওন মানে কেন প্লেব্যাক সিঙ্গিং সেলভি পুরোপুরি আলাদা একজন হবে একটা ইউনিক ফেনোমেন থাকবে তার মধ্যে তার নিজস্বতা থাকবে একটা সে একটা আলাদা আইডেন্টিটি হবে তার এরকম নয় যে প্লেব্যাক সিঙ্গিং এর জন্য তার জন্ম হয়েছে নট অ্যাজ আ ভয়েস ফর সাম ফ্যাট কসমেটিক গামি মানে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কাইন্ড অফ আ ক্রিটিক অর ক্রিটিসিজম অফ প্রচন্ড ফেমাস হয়ে যাচ্ছে বুঝতেই পারছো পাবলিসিটি বাড়ছে অ্যান্ড ওয়ার্ড অফ মাউথ রিকমেন্ডেশন উইনিং দ্য ফেভার অফ এভরি জার্নালিস্ট অ্যান্ড মিউজিক ক্রিটিক অ্যাভেলেবল মানে গোটা মালগুড়িতে বা ভারতবর্ষে যত মিউজিক ক্রিটিক রয়েছে মানে যারা মিউজিক নিয়ে যারা লেখে বা যারা জার্নালিস্ট রয়েছে তাদের ফেভার পেতে শুরু করলো সেলভি হি হ্যাড বিল্ট আপ হার ইমেজ টু ইটস প্রেজেন্ট স্ট্যাচুর মানে এই যে পরিস্থিতিটা বুঝতেই পারছো যে এই ফেসিলিটিস গুলো বা এই ফেভার গুলো কিন্তু একদিনে হয়নি বা স্বাভাবিক ভাবে হয়নি এর জন্য মোহনকে কিন্তু অনেক কাঠ খর করাতে হয়েছে অবভিয়াসলি হি হ্যাড টু ডু দিস হার্ড ওয়ার্ক ইট ওয়াজ ওভার দ্য ইয়ার্স অনেক বছরের পরিশ্রম অ্যাট দি এন্ড হোয়েন ইট বোর ফ্রুট মানে যখন এটা রেজাল্ট সামনে আসছে হার নেম অ্যাকওয়ার্ড আ ইউনিক চার্ম হার ফটোগ্রাফ বিজ্ঞান টু অ্যাপিয়ার ইন ওয়ান পাবলিকেশন অর অ্যানাদার এভরি উইক প্রত্যেক সপ্তাহে কোনো না কোনো নিউজ পেপারে তার ছবি আসা শুরু করলো শি ওয়াজ ইন ডিম্যান্ড এভরি ওয়ার Mohan's office was besieged by the organizers of musical events from all over the country. মানে গোটা ভারতবর্ষের নানা জায়গাকার যারা অর্গানাইজারস, প্রোগ্রাম অর্গানাইজারস, কনসার্ট অর্গানাইজারস তারা Mohan এর অফিসটা পুরো ভিড় করে থাকতো। ঘিরে থাকতো আর কি। লিভ ইয়ার Mohan কি বলতো? Mohan খুব অদ্ভুত রকম ভাবেই চলতো। Mohan বলতো যে লিভ ইয়ার প্রপোজাল উইথ মাই সেক্রেটারি। মানে যাও আমার সেক্রেটারি রয়েছে তার কাছে তোমার প্রপোজাল রেখে যাও এন্ড উই উইল ইনফর্ম ইউ after finalizing our calendar for the quarter মানে আগামী তিন মাসের আমি যে ফাইনালাইজ করব সেগুলোর পরে আমি আপনাকে জানাবো হি উড টেল ওয়ান কাউ কাউ এটা বলতো অন্য একজনকে কি বলতো টু আনাদার হি উড সে মাই শেডিউল ইজ টাইট টিল 1982 মানে 1982 সাল পর্যন্ত আমার শেডিউল তো টাইট সুতরাং এর মধ্যে তো আমি তোমাকে সময় দিতে পারবো না ইফ देयर इज एनी कैंसिलेशन যদি কোনো প্রোগ্রাম कैंसिल হয় ওকে উই উইল সি হোয়াট ক্যান বি ডান রিমাইন্ড মি ইন অক্টোবর 1981 অনেক অফার কিছু 
অনেক অফার কে সে রিজেক্ট করে দিত কারণ কারণ রিয়ালিটি ইউ সি মানে তার ইমেজটাকে সেলফি ইমেজটাকে ক্রিয়েট করার জন্য সে যে একজন আদার রিয়ারেস্ট পিস অফ ইউ নো পারফর্মার সেটাকে ইমপ্লিকেট করার জন্য এস্টাবলিশ করার জন্য সে এই কাজগুলো করত সো হি রিজেক্টেড সেভারাল অফারস ফর নো আদার রিজন দ্যান টু প্রিজার্ভ আ রিয়ালিটি ভ্যালু ফর সেলফি হোয়েন মোহন অ্যাকসেপ্টেড অ্যান এনগেজমেন্ট ওকে কোন একটা এনগেজমেন্ট কে সে যখন অ্যাকসেপ্ট করত দি অ্যাপ্লিকেন্ট মোর আ সাপ্লিকেন্ট মানে সে অ্যাপ্লিকেন্ট নয় সে যেন সাপ্লিকেন্ট মানে সে একদম মানে দারুণ ব্যাপার আর কি যে সেলফি টাকার বিনিময় টাকা নিয়ে যাচ্ছে এটা করে না রেদার সেলফি দয়া করেছে রেদার মোহন দয়া করেছে তাকে যে তার প্রোগ্রামে গিয়ে সে গান গাইবে ফিল গ্রেটফুল not with standing when in spite of the exorbitant fee man fee ta kintu prochur chilo of which half was to be paid immediately in cash man ekdom advance payment korte hoto ardhek ta without any receipt he varied his tactics occasionally man tactics gulo majhe majhe edik odik kore ghorato aki she he would specify that all the earnings man erokom kotha bolto je je ei puro puro byapar ta charitable er mane je puro taka paisa ta jacche মানে পাচ্ছে আর কি তারা সেটা কোন একটা সোশ্যাল সার্ভিস অর্গানাইজেশনে যাবে এরকম বলতো যে হিউড স্পেসিফাই দ্যাট অল দা আর্নিং অফ আ সার্টেন কনসার্ট শুড গো টু সাম ফ্যাশনেবল সোশ্যাল সার্ভিস অর্গানাইজেশন হুম ক্যারিং ওয়েল নো নেমস অন অন ইটস লিস্ট অফ প্যাটার্নস হিউড অ্যাকসেপ্ট নো রেমিউনারেশন ফর দা পারফরম্যান্স ইটসেলফ বলতো যে আমরা তো কোনো টাকা নিই না এই পারফরম্যান্সের জন্য পুরো টাকাটাই কোন একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনে চলে যায় but ask for expenses in cash kintu amader kono taka paisa dorkar nei shudhumatro amader je kharoj kharcha gulo hoyeche shegulo apnake takay dite hobe which would approximate his normal fee ebong shei kharoj kharchar poriman tai kintu tar normal fee er soman soman hi hoye jeto he was a financial expert obviously mane khub expertise chilo kibhabe finance ta ke control korte hoy who knew how to conjure up money and at the same time keep income tax arms land মানে কি করে টাকা পয়সা গুলো গলদ্ধকরণ করা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইনকাম সেখানেই বলছে পেসিং হিজ লোনস এন্ড করিডোর শ্রেষ্ঠলি মানে যখন তখন সে শুধু তাকে দেখা হয় তো তার লোনস এর মধ্যে করিডোর এর মধ্যে সে আর কি পায়চারি করছে his mind was always busy sob shomoy bhebei jacche she planning how to organize and maneuver men and money mane ki kore lokjon ke maneuver kora jay ki kore manipulate kora jay ki kore money ta ke extract kora jay shegulo ke niye tar sob shomoy chinta bhabna cholte hi thakto suddenly he would pause summon his stenographer and dictate or pick up the phone and talk at length into it kokhono kokhono stenographer der dakto esho kotha gulo shono ki bolchi এবং ডিকটেট করতো যে হয়তো তার ফোন নিত ফোন নিয়ে কারোর সঙ্গে কথা বলেই যেত ইন অ্যাডিশন টু দিস অ্যাকচুয়াল প্রফেশনাল ম্যাটার্স মানে প্রফেশনাল ম্যাটার তো তার মধ্যে ছিলই তার সঙ্গেও হি কেপ্ট অ্যান আই অন পাবলিক রিলেশনস টু মানে কি করে পাবলিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায় সেটাও সে খুব ভালো করে জানতো সেগুলোকে নিয়েও কিন্তু খুব কনসিয়াসলি ডিল করত হি অ্যাটেন্ডেড সিলেক্ট এক্সক্লুসিভ পার্টিস একদম মানে আমি যেটা বললাম যে দ্য পেজ থ্রি ক্যাটেগরি or maybe the persons who have acquired greater power okay or who is belonging to the upper section of the society or the persons who have some political powers in them shei somosto lokjon gulo shonge khub bhalo rokom jogajog rakhto he attended select exclusive parties invited eminent men and women okay to dinner at lowly terrace ei lokjon ke dekhe shekhane tader mane dinner e rakha hoto among the guests would often be found a sprinkling of international figures even mane prochur international figures so shekhane asten on his walls hung group photographs of himself and self in the company of strangers or strangest assortment of personalities mane ekdom ei rokom ekom dam kora kora lokjon er chobi diye tader shonge selvi ebong mohan er chobi ekdom puro tagano thakto gote dewal jure kara tara tito bulgenin yehudi menuhin John Kennedy, Nehru family, Pope, Charlie Chaplin, yogis and sportsmen, political figures taken under various circumstances and settings. So the names, Bustipar Chotumi, Erakara, Erashav, political personnel, 
ঠিক আছে এবং এদের এরা যে এত ফেমাস এবং এদের সমস্ত অ্যাট্রিবিউটস গুলো কিন্তু তার সঙ্গে থাকে এট দা বোর্ডলস বোর্ডলস আমরা আগেই শুনেছি যে ইট ওয়াজ দা নেম অফ দা রেস্টুরা देयर वाज कांस्टेंट स्पेकুলেশন अबाउट সেলভিস আর্লি লাইফ লোকজন চিন্তা করত যে সেলভিস আর্লি লাইফটা কেমন ছিল ভার্মা হার্ড এট দা গসিপ টেবল দ্য সেলভি হ্যাড বিন বট ব্রট আপ বাই হার মাদার মানে এটুকু জানা গিয়েছিল যে সেলভি কে বড় করেছিল তার মা সেটা কোথায় in a back row of binayak mudali street these are the informations you have to remember because it is for your objective questions ki bolcho shekhane je binayak mudali street er back row mane ekdom pichoner dikkar je rasta ta shekhane tar ma ta ke ek ekta boro koreche in a small house with tiles falling off tali dwari tali gulo bhenge bhenge pore jacche ekdom gorib obostha ki with not enough cash at home to put the tiles back on the roof mane daridre ei maperi chilo je sei tali gulo ko thik thak bhabe rakhte parto na i had learned music from her tan maer kach theke eta somosto music er je somosto lessons shegulo pawa practicing with her brother and sister accompanying her on her on their instruments mane tara jokhon selvi rewaj korto tokhon tar je bhai ebong bon tara accompaniment thakto mane musical accompaniment obviously At this time, ठीक है इशू में इधर मोहन had a photo studio on Market Road. इधर बुस्ती पर चो दिस इज़ द एक्चुअल स्टोरी दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस दिस इज़ द यू नो द स्ट्रक्चर माने मोहने आगे आगे कर मोहने पुलिस थी क्या मन चिलो इधर दिशा के लोग नहीं बोल सके. So at this time, Mohan had a photo studio on Market Road. Once, Selvi's mother brought the girl to be photographed for a school magazine after she had won the first prize in a music competition. মানে সেলভি স্কুলে একটা কম্পিটিশন একটা প্রাইজ পেয়েছিল তার জন্য একটা ম্যাগাজিনে ছবি লাগবে তার জন্য সেলভি কে নিয়ে সে ওখানে গেছিল আর কি देयर আফটার তারপর থেকে মোহন ভিজিটেড देम ক্যাজুয়ালি নাও এন্ড মানে মোহন তারপর থেকে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করা শুরু করলো অ্যাজ এ সর্ট অফ ওয়েল উইশার হুম অফ দ্য ফ্যামিলি স্যাট ইন দ্য সিঙ্গেল চেয়ার দ্যার হোম প্রোভাইডেড একটাই মাত্র চেয়ার ছিল সে চেয়ারে গিয়ে বসতো ড্র্যাঙ্ক কফি and generally behaved as a benign god to the family by his advice and guidance jor kore she ar ki self imposed busti pach tar guidance tar advice she gulo diye she ei family er ekta benign god e contacted hoye gelo mane as if ishwar er moto she sob kichu thik kore dilo sometimes he would request selvi to sing kokhono kokhono selvi ke gaan gaite bolto and then dramatically she khub bhalo natokiyo bhabe ei kaj gulo korto obosshoi leave the chair and sit down on the floor चेयर দেবতার মতো পারফর্মার মানে সরস্বতীর মতো পারফর্মার তার সামনে আমি উঁচু উঁচু জায়গায় বসে থাকবো এটা একটা মানে অ্যান্টি রিলিজিয়ান হ্যাঁ মানে অ্যান্টি রিলিজিয়াস কাজ ব্লাসফেমাস কাজ ডে আফটার ডে হি পারফর্মড লিটল সার্ভিসেস ফর দ্য ফ্যামিলি একটার পর একটা প্রত্যেক দিন সে নতুন নতুন কাজ করা শুরু করলো ফ্যামিলির জন্য দেন গ্র্যাজুয়ালি টুক ওভার দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ देयर अफेयर्स ধীরে ধীরে বুঝতেই পারছো ও আর কি হাতটা বাড়তে থাকছে at the brodels no one could relate with certainty keu thik thak bhabe bolte pare noy restaurant e at what point exactly uh, he began to refer to selvi as his wife mane thik kon muhurto theke hotat kore she bolte shuru korlo je selvi tar wife thik eta keu jane na ar ki or where when or how they were married mane ado marriage hoyechilo ki na eta niyo ekta proshno ache kintu exactly kon moment e hoyechilo eta karon pokke jana chilo na No one would dare investigate it too closely now. মানে কারোর একটু সাহস ছিল না যে সেটাকে এখন ইনভেস্টিগেট করা। Mohan had lost no time in investing the money earned from the film in buying lowly trays. After freshening up its walls with lime wash and paints on an auspicious day, the particular day, I don't know what to say, it was an auspicious day, খুব ভালো দিন আর কি. He engaged Gafur's taxi যেটা সেখানে পাওয়া যেত এন্ড টুক সেলভি এন্ড দা ফ্যামিলি টু দা টেরেস মানে সেই একটা দিনে গফুরের ট্যাক্সিটা নিয়ে মোহন 
সেলভি এবং তার ফ্যামিলি কে নিয়ে সেই ললি টেরেসে গিয়ে পৌঁছালো তারপর কি হলো হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার দ্যাট উই উইল ফাইন্ড ইন আওয়ার নেক্সট লেকচার থ্যাংক ইউ